Hello guys, welcome to Strategist, the world of education solutions. Strategist एक ऐसा unique platform है जहाँ पे आपको हर एक type का education solutions provide किया जाता है। चाहे वो आपका competitive point क्यों ना हो, चाहे वो आपका management point क्यों ना हो, academics point क्यों ना हो, जैसे कि eight, nine, ten, eleven, twelve में पढ़ते हो, चाहे आपका teacher training point भी हो, आपको बात कर लीजिए तो हर एक point of view से Strategist एक आपको strategist पे आपको हर एक kind of education का solutions provide किया जाता है एक ही platform पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको हर एक सब्जेक्ट मान लीजिए हर एक पॉइंट एग्जाम्स का जितना जैसा होता है जैसे एसएससी बैंक रेल हर एक टाइप ऑफ एग्जाम्स में आपको कंपिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एक साल इससे क्वेश्चन आता है चाहे वो आपका डीआई फॉर्मेट में हो नॉर्मल फॉर्मेट में हो मिसलेनियस फॉर्मेट में हो तो आपको पूछा जाता है सब तो हम लोग जानेंगे आज एवरेज क्या है एवरेज का हम लोग देखेंगे हम लोग का जो टॉपिक है एवरेज आज हम देखेंगे कि एवरेज का डेफिनेशन क्या है प्रॉपर्टीज जानेंगे आप एवरेज का कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आप रियल टाइम बेसिस पर एकदम सिंपल सिंपल से आज हम लोग एकदम सिंपल सिंपल से पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग का ये एवरेज का फर्स्ट क्लास है तो हम लोग देखेंगे कि एवरेज में हम लोग क्या क्या है एकदम सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम था कि आप एवरेज का मेन कंसेप्ट मूल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए तो चलिए शुरू करते हैं एक बार हम लोग शुरू करने से पहले बता देता हूं हम लोग का जो फेसबुक यूट्यूब का चैनल है स्टडीज एस कम्पिटेटिव तो स्टडीज एफ कंपिटेटिव को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसा सब वीडियो आपको मिलता रहे जितने जल्दी आपको हो सके आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपका प्रिपरेशन चलती रहे और हम लोग का जो फेसबुक पेज है यहाँ पे आप लाइक कर सकते हो स्टडीज एस हम लोग का जो टेलीग्राम पेज आप देख सकते हो बगल में दिया है यहाँ पे स्टडीज जो लिंक है यहाँ पे जाके हम लोग का ये लोगो देख सकते हैं लोगो में जाके आप यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी फॉलो कर सकते हैं हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ये सब कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपका कुछ ये फायदा रहेगा कि आपका जो जो कम्युनिटी में आपका जो लाइव सेशन है इसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्रीवियस ईयर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा स्टडी मेटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आपका जो डाउट्स है डाउट सबसे इंपॉर्टेंट जो है डाउट आपका एराइज होता है वो आपको वन टू वन बेसिस पे आपको क्लियर किया जाएगा तो कम्युनिटी ज्वाइन करना नाम भी हम लोग का जो YouTube का पेज है YouTube का जो चैनल का पेज है ऐसा दिखता है देख लीजिए और हम लोग का जो Facebook का पेज है वो ऐसा दिखता है ठीक है तो फॉलो करना नाम भूले हम लोग का कम्युनिटी को चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एवरेज पहले हम लोग जानेंगे एवरेज का डेफिनेशन क्या है देखिए यहाँ पे दिया है वेन एवर वी आर आस्ट द मार्क्स कोड मार्क्स कोड इन एनी ऑफ एनी इन एनी एग्जामिनेशन यूजली टेल द मार्क्स इन परसेंटेज टेकिंग परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मतलब आपको अगर बोला गया है टोटल हम मुझे आप मतलब क्लास टेन का एग्जाम दिए हो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे जितना भी ये सब जो कम्पिटेटिव शिक्षण का तैयारी करने आया सब तो ग्रेजुएट होंगे या ट्वेल्व पास मिनिमम होंगे तो तो आपका जो यहाँ पे जितना भी एग्जाम दिए हो मान लीजिए टेंथ का एग्जाम है आपको अगर पूछा जाता है कोई बोलता है बट भाई टेंथ में आपको कितना मिला आप परसेंटेज बताते हो ना कि एट्टी मिला है या नाइन्टी परसेंट मिला नाइन्टी फाइव मिला तो ऐसा ऐसे अगर आप जो बोलते हो तो अलग अलग से सब्जेक्ट तो नहीं बताते हो अगर आपको कोई पूछा जाता है कि साइंस में कितना मिला था तब आप बोलते हो कि साइंस में इतना मिला था तो जनरली आपको अगर पूछा जाता है ओवरऑल कि आपको बोलिए टेंथ में कितना मिला था तो आप डायरेक्ट परसेंटेज बोलते हो डायरेक्ट वो तो ये जो परसेंटेज है इसको बोलते हैं एवरेज परसेंटेज मतलब एवरेज आप निकालते हो कोई भी सब्जेक्ट का एवरेज निकालते हो कहने का मतलब है मान लीजिए आपका चार सब्जेक्ट था मान लीजिए कहने का मतलब है आपका चार सब्जेक्ट था चार में आपको 80, 80, 80 और 80 स्कोर किए हैं आप ठीक है चारों सब चैप्टर है चारों सब्जेक्ट में आपको 80 मिला है फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट में सेकंड सब्जेक्ट में आपको भी 80 मिला है थर्ड सब्जेक्ट में भी आपको 80 मिला है फोर्थ सब्जेक्ट में भी आपको 80 मिला है तो 80, 80, 80, 80 चार सब्जेक्ट में आपको एट्टी मिला है ठीक है तो टोटल आपका कितना हो गया टोटल आपका एक हो गया थ्री ना थ्री ट्वेंटी आ गया टोटल एट थ्री जो ट्वेंटी एट फोर जो थर्टी टू एट एट थ्री ट्वेंटी आपका टोटल आ गया आप कितना सब्जेक्ट आपको तब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि आपको टोटल एग्जामिनेशन में कितना मिला है आप क्या बोलोगे ये जो तीनों चारों सब्जेक्ट है इसका आप एवरेज इसका आप एवरेज निकालोगे देखो कि आपका हर एक चैप्टर में आप लोग सब्जेक्ट में आपको कितना मिला है वही आप निकालोगे ना तो इसको डिवाइड करेंगे फोर से चारों सब्जेक्ट है जैसे इसलिए इस फोर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका एवरेज बनेगा एट्टी तो आप बोलोगे कि मुझे 80 मिला है इस एग्जामिनेशन में ठीक है ऐसा नहीं बोलोगे कि सब सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट फोर में 80 80 80 80 मिला है तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जी टोटल जितना मार्क्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 
या कुछ भी क्वांटिटी पकड़ लीजिए एज पकड़ लीजिए किसी का एज भी पकड़ सकते हैं कि एवरेज एज कितना है ठीक है एवरेज मान लीजिए कोई कोई चीज का मान लीजिए लाइफ दिया है कि ये इतना घंटा चलता है ये इतना घंटा बैकअप देता है तो एवरेज कितना होता है तो ऐसे किसी भी आइटम का मान मान लीजिए वो आपका मार्क्स हो वो आपका मान लीजिए एज हो कुछ भी हो तो उसका अगर एवरेज पूछेगा तो जितना टोटल क्वांटिटी है वो चारों में हम लोग या जितना भी दिया हुआ है क्वांटिटी उसमें बांट देंगे जितना भी क्वांटिटी दिया है मान लीजिए चार बंदे में दिया है एज सबका सोलह साल है तो सोलह साल क्या करेंगे चारों बंदे में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो सोलह 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 डिवाइड बाई फोर करेंगे तो सोलह साल आएगा तो हर एक बंदे को सोलह ये होगा तो मान लीजिए अगर किसी का सोलह दिया है किसी का बारह दिया है किसी का तेरह दिया है तो ऐसा क्या करेंगे हम लोग एड अप करेंगे टोटल और जितने भी बंदे हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे कंसेप्ट है एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टोटल जितना बंदे हैं या जितना भी आइटम्स है सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना टोटल निकाल के हिसाब को उसको टोटली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना वही कॉन्सेप्ट है आपका एवरेज का अब यहां पे एवरेज हम लोग क्लासीफाई करते हैं आपका दो टाइप का एक होता है मैथमेटिकल एवरेजेस एक होता है एवरेज ऑफ पोजिशन तो एक पोजिशन के अनुसार हम लोग निकालते हैं पोजिशन के अनुसार हम लोग निकालते हैं और मैथमेटिकल एवरेज हम लोग निकालते हैं हम लोग अब विस्तार में जानेंगे कि ये सब क्या है अभी तक मैं इतना तो मैं अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपका एवरेज का डेफिनेशन एवरेज क्या होता है मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली बांट देना जितना भी आइटम्स है जितना भी बंदे हैं उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं तो इतना तो तो, तो समझ में आ गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं तो आप फिर देखेंगे हम लोग का जो मैथमेटिकल एवरेज है कहने का मतलब है आज फर्स्ट फर्स्ट होता है एरेथमेटिक एवरेज और मीन मीन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एरेथमेटिक एवरेज या मीन तो मीन क्या होता है मान लीजिए एवरेज और मीन और एरेथमेटिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज इक्वल टू द सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दिस क्वांटिटीज मतलब बोलने का मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि मार्क्स है ना मार्क्स हम लोग डिस्कस किए थे तो मार्क्स में आपका कितना आ गया मार्क्स में आपका आया था कि टोटल आपका जो एट्टी 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 टोटल आपका आ गया था थ्री ट्वेंटी तो पहले एग्जाम में देखे थे थ्री ट्वेंटी आया था उसको हम लोग इक्वली ये जो ये तो आपका सम आ गया इसको बोलते हैं हम लोग सम अब इस सम को हम लोग डिवाइड बाय दोस्त क्वांटिटीज कितना सब्जेक्ट था चार इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा एट्टी तो ये आपका हो गया एरेथमेटिक एवरेज और मीन इसे बोलेंगे चार सब्जेक्ट का मीन जो प्यूवियस एग्जाम में है तो यहाँ पे एक हम लोग का एग्जाम्पल भी दिया है तो हम लोग जानेंगे देखिए यहाँ पे दिया है थ्री टेन इलेवन सेवनटीन और ट्वेंटी फोर का एवरेज निकाली पहले तो हम लोग कर लेंगे सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस इलेवन प्लस टेन प्लस थ्री इसका हम लोग टोटल साम निकाल लेंगे ठीक है तो टोटल साम का क्या है ट्वेंटी फोर से थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी फोर फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव तक फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी एट और सेवन आपका हो जाएगा आपका सिक्सटी टू सिक्सटी सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव आपका यहाँ पे हो जाएगा टोटल टोटल आपका सम कहने का मतलब टोटल जो इसका इसका एडिशन थ्री प्लस टेन प्लस इलेवन प्लस सेवनटीन प्लस ट्वेंटी फोर तो ये आपका सिक्सटी फाइव आ जाएगा टोटल तो आप बोला है एवरेज पूछा है आप देखिए कितना नंबर है आपको इक्वली बांटना है है ना कितना नंबर है देखिए ये एक हो गया यहाँ पे दो हो गया तीन हो गया ये चार हो गया ये पांच हो गया तो आपको पांचों नंबर में इसको डिवाइड करना है पांचों नंबर में आपको इसको डिवाइड करना है तो पांचों नंबर में इक्वली बांटोगे सिक्सटी फाइव को कितना कितने से डिवाइड करोगे पांच से डिवाइड करोगे तो हम लोगों को पता है कि फाइव से डिवाइड करेंगे तो फाइव वन से फाइव फाइव फिफ्टीन फाइव थ्री से फिफ्टीन तो थर्टीन आ जाएगा आंसर तो थर्टीन आपका होगा इक्वली अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो मान लीजिए किसी को चौबीस है किसी का सत्रह है किसी का ग्यारह है किसी का दस है तो तीन है मगर आप जब एवरेज निकालते हो तो इक्वली तेरह 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 पांच का तेरह तेरह करके आप लोग डिवाइड कर लेते हैं तो इक्वल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग का कंसेप्ट यहाँ पे बोलता है उसको बोला जाता है एरेथमेटिक एवरेज और मीन इसे मीन कहते हैं एरेथमेटिक एवरेज और मीन इसको कहते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि ये हो गया और एक और एक प्रोसेस है ये ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन निकालने का प्रोसेस है रूट ओवर ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं मगर पूछा जाता है कभी कभार आपको रियली पूछा जाता है क्योंकि ये सब का हो गया आपका मतलब कैलकुलेटर के होने से आपका ईजी रहता है मगर ये आपको मैं जनरली इंजीनियरिंग या टेक्निकल एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है जहां पर आपको कैलकुलेटर दिया जाता है प्रोवाइड किया जाता है या इसी टाइप को एग्जाम में मतलब जो बैंकिंग और एस का हो गया जनरल कम्पिटेटिव आपका हो गया वहां पर उतना नहीं पूछा जाता है मगर आ भी सकता है ऐसा नहीं कि एकदम नहीं आएगा ऐसा कुछ बात नहीं वो भी आ भी सकता है तो एक बार
ठीक है मान लीजिए इक्वल इक्वली बढ़ता है कोई अगर बोल देता है कि इसको एक साल में इतना इतना परसेंटेज बढ़ा है इतना ये बढ़ा है इतना गुना बढ़ा है इतना गुना बढ़ा है तो जितना भी उसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिक भी ठीक है तो इक्वल जैसे मान लीजिए पहले साल में एक्स वन बढ़ा है क्वांटिटी एक्स टू क्वांटिटी बढ़ा है ऐसा 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 की करते करते एक सेंट तक बढ़ा है ठीक है एन नंबर ऑफ ईयर्स तक एक सेंट एक एक साल में क्वांटिटी बढ़ा है तो ऐसा अगर जियोमेट्रिक मीन आपको दिया है मान लीजिए फर्स्ट ईयर में था आपका दस नेक्स्ट ईयर में आपका था बारह तो ये एक्स हो गया अब टू फिर दूसरा में हो गया चौदह तो यहाँ पे एक्स हो गया टू फिर हो गया होगा मान लीजिए पंद्रह तो यहाँ पे एक सीधी हो गया वन तो ऐसे ऐसा आपका जियोमेट्रिक मीन होता है हर एक साल का जो जियोमेट्रिक मीन ऐसे निकालते हैं तो इसको हम लोग निकालने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए जितना भी एक जितना भी टर्म यहाँ पे एन तक निकाल रहे हैं तो एन रूट ओवर ऑफ एन टू दी एन टू नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जियोमेट्रिक मीन एक्स मतलब जियोमेट्रिक जो आपका जो यहाँ पे जो एवरेज है जियोमेट्रिक एवरेज मतलब जियोमेट्रिक मीन का यहाँ पे निकाल सकते एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू डॉट डॉट एक्स एन तक तो ऐसा अगर क्वांटिटी आपको दिया रहेगा जहां पे ऐसा पूछ दिया रहेगा जैसे यहाँ पे दिया है रेशियोज ऑफ सर्च एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे आपका पॉपुलेशन का सवाल आएगा कि इस साल इतना पॉपुलेशन था नेक्स्ट ईयर इतना बढ़ गया उसके नेक्स्ट साल इतना बढ़ गया उसके नेक्स्ट ईयर इतना बढ़ गया तो ऐसा अगर आपको दिया रहेगा कि ऐसा आपका कौन सीनरियो या आपको देखा आप एवरेज परसेंटेज इंक्रीज एवरेज परसेंटेज पहले साल इतना परसेंटेज बढ़ा था नेक्स्ट ईयर इतना परसेंटेज बढ़ गया थर्ड साल इतना परसेंटेज बढ़ गया तो ऐसा अगर दिया रहेगा तो वो आपका जितना भी परसेंटेज एक एक साल बढ़ रहा है मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉपुलेशन दस था तो बारह हो गया तो दो बढ़ रहा है तो नेक्स्ट ईयर चौदह हो गया पॉपुलेशन तो दो बढ़ रहा है तो ऐसा ऐसा जो बढ़ रहा है उसका हम लोग क्या निकालेंगे उसका हम लोग एंथ रूट जितना भी आपका टर्म है एक एन तक उतना उतने का मतलब रूट निकालेंगे जैसा बस चार है तो फोर टाइम्स हम लोग रूट निकालेंगे फोर रूट फाइव है फाइव रूट निकालेंगे नीचे में प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट एवरेज जो आपका जो बढ़ रहा है या घट रहा है उसका क्वांटिटी को मतलब प्रोडक्ट कर देंगे तो उसी टाइप का एंथ रूट तक हम लोग यहाँ पे जैसे एक्स एन टर्म है तो एंथ रूट तक हम लोग निकालते हैं तो ऐसे ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जियोमेट्रिक मीन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग और एस में मगर आता है सवाल पूछा जाता है कभी कभार एकदम पूछा जाता है तो आप जान के रखिए किसी किस टाइप का जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ एवरेज परसेंटेज इंक्रीज में आपको ये फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से चलिए आगे बढ़ते हैं ये हार्मोनिक मीन है हार्मोनिक मीन में आपको ये इससे सवाल बहुत ही रेयर मिलता है मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूं हार्मोनिक मीन में अगर दिया है मान लीजिए एक हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसा अगर दिया है इस नंबर का उसको बोला है हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी या और है हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर ये रहता है कि मान लीजिए इसका इतना है मतलब फर्स्ट फर्स्ट में एक्स है फिक्स एक्स वन है फर्स्ट सेक्स में एक्स टू है ये समझेंगे कैसे तो ये जो डिफरेंस आएगा ये बढ़ता ही जाएगा ठीक है बढ़ता मतलब ये इक्वल क्वांटिटी में ये एकदम रिपीट होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा तो ऐसा अगर आपको दिया है हार्मोनिक मीन में तो ऐसा अगर आपको दिया है मान लीजिए आपको पूछ दिया कि एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल ठीक है या एवरेज प्रोडक्शन पर डे ऐसा अगर टाइप का सिचुएशन रहेगा तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि हार्मोनिक मीन है ये क्योंकि ये सब कंसेप्ट में एवरेज स्पीड स्पीड ऑफ व्हीकल्स और ये प्रोडक्शन पर डे ये सब हार्मोनिक मीन में आपको रहता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको ये डाटा रहता है तो ये जो डाटा दिया रहेगा ये आपका एक्स वन एक्स टू एक्स तक मान लीजिए एक्स तक है तो इसका हार्मोनिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है आपका एच एम इज इक्वल टू वन बाय वन बाई एन इंटू वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस डॉट 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 वन बाई एक्स एन तो ये आपका हो गया हार्मोनिक मीन तो इस टाइप का प्रॉब्लम जहां पे आपको एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल या एवरेज प्रोडक्शन पर डे दिया हुआ है ये सब टाइप का सम्स में हम लोग करेंगे कि हार्मोनिक मीन निकालेंगे ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका जो एरिथमेटिक मीन है उसी का प्रोग्रेस में उसी का हिसाब से हम लोग निकालेंगे हम लोग एकदम देखेंगे शॉर्ट में कैसे सॉल्व किया जाता है शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे तो ये सब टाइप का सवाल जो है आपको ज्यादा मिलता है आपका सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू मान लीजिए मेन्स में ठीक है सीजीएल का मेन्स में मिल जाता है आपका हो जाता है फिर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सब जो अगर टाइप का सवाल हम लोग करेंगे जब हम लोग धीरे धीरे जब हार्ड सवाल करेंगे तो हम लोग इसी टाइप क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे कि हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में कैसे कैसे मतलब सॉल्व किया जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन समझ में आई होप मैं एक बार बता देता हूँ फिर से जो ज्योमेट्रिक मीन जो क्या था ज्योमेट्रिक मीन था आप लोग का जो अगर मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ है तो एवरेज वो बढ़ रहा है 
हर एक साल तो इक्वल नहीं बढ़ रहा है तो हर एक साल अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से पूछ देगा या परसेंटेज इंक्रीज पूछ देगा कि इस साल इतना परसेंटेज था नेक्स्ट ईयर इतना परसेंटेज बढ़ गया परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज ऐसा पूछ देगा तो ये सब होता है आपका जियोमेट्रिक मीन में जियोमेट्रिकली वो जीपी में होता है जियोमेट्रिक पोपुलेशन में होता है ठीक है तो एपी जीपी हम लोग डिस्कस करेंगे अगर जब सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तब आपको वहां पर एपी जीपी समझ में आएगा तो एपी अगर जीपी और देखेंगे एचपी में है तो जीपी में अगर रहेगा तो डाटा तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एंथ रूट ऑफ जितना भी टर्म निकल रहा है उसका एंथ रूट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल दैट नंबर्स ठीक है हारमोनिक हारमोनिक मीन में हम लोग क्या करेंगे जब देखेंगे हारमोनिक प्रोग्रेशन में वो डाटा है जैसे कि आपका स्पीड ऑफ अ व्हीकल एवरेज प्रोडक्शन पर डे ये सब आपका हो गया हारमोनिक मीन हारमोनिक मीन में वो होता है हारमोनिक प्रोग्रेशन में तो यहाँ पे डाटा में हम लोग निकालेंगे वन बाई वन प्लस एन इंटू वन बाई एक्स वन प्लस वन बाई एक्स टू प्लस डॉट डॉट वन बाई एक्स टू पर एन एन तक हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे ऐसे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं ठीक है आज हम लोग फिर देखेंगे कि कुछ फ्यू ट्रिक्स तो देखेंगे मान लीजिए कुछ सवाल आता है कंजिक्यूटिव नंबर का ये एकदम एक का बेसिक आपका एकदम जानना बहुत जरूरी है कभी कभार एक दो नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है यह क्वेश्चन एकदम आपका क्या न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आता है तो हम लोग आज देखेंगे ट्रिक्स क्या है ठीक है ऐसा अगर मान लीजिए पहले मान लीजिए ऑर्ड ठीक है इवन मान लीजिए पहले इवन ही देखते ठीक है इवन नंबर है इवन नंबर में आपको दिया गया है मान लीजिए टू फोर सिक्स एट टेन ठीक है टेन ट्वेल्व ठीक है तो यहां पे देखिए जो यहां पे आप जैसे ऐसा छ नंबर दिया है कि दो चार छ आठ दस बारह ऐसा अगर आपका मतलब छह क्वेश्चन आपका दिया है इसका एवरेज निकालने बोल दिया आप क्या करेंगे टोटल को ऐड करेंगे ट्वेल्व प्लस टेन प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस फाइव अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगर ऐसे करने से आपका टाइम भी ज्यादा जाएगा क्योंकि आप ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे छह से फिर आपका आंसर आएगा तो ये देखते ही आपका सवाल बन जाएगा कैसे बन जाएगा मैं बताता हूं यहां पे अगर देखिएगा कि एक ही टाइप का देखिए यहां पे दो से चार कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ना कंजिक्यूटिव में अगर आपका इवन नंबर दिया है तो इसका मतलब देखिए एक दो तीन चार पांच छह तो एवरेज जो होगा हम लोग पता है एवरेज जो होता है वो होता है मीन होता है मगर जो एवरेज मतलब सब में इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट होता है बीच वाले टर्म का वो होता है उसको एवरेज बोलते हैं बीच वाला टर्म को हम लोग एवरेज से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे देखिए बीच का जो टर्म है यहाँ पे छह और आठ में डिवाइड होगा मतलब इसके बीच में टर्म रहेगा छह और आठ में क्या आ रहा है सेवन तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एवरेज जो होगा इसका सेवन होगा ठीक है फिर मान लीजिए और एक टर्म यहाँ पे मान लीजिए और एक इवेंट नंबर का ले रहे थे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन ठीक है अगर ऐसा अगर दिया है तो यहाँ पे देखिए इस साइड में यहाँ पे तीन है इस साइड में यहाँ पे तीन है अगर ये कंसिक्यूटिवली इवेंट नंबर आपको दिया है जहां पे आपको देखिए दोनों इक्वली आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते इधर तीन है इधर तीन है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपका जो एट है ये आपका एवरेज बन जाएगा तो आप टोटल कैलकुलेट करोगे एकदम निकालोगे फिर डिवाइड करोगे इससे आपका टाइम वेस्ट होता है तो इस टाइप का सवाल आपका कंजिक्यूटिव नंबर का अगर सवाल पूछता है एग्जाम में ऑर्ड और इवेंट का या कुछ भी तो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं डिनोट कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली अगर आपको ऐसे ही पूछ देगा कि वन टू थ्री फोर फाइव का बताइए इवेंट ऑर्ड नहीं पूछ के वन टू थ्री फोर फाइव का अगर बताइए तो हम लोग यहाँ पे सकते हैं पहले का एक दो है यहाँ पे चार पांच है तो आपका ऑटोमेटिकली तीन हो जाएगा आपका एवरेज तो ऐसे आपका निकाल सकते हैं डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन से आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एवरेज निकाल सकते समझ में आया इजी था फिर हम लोग देखते चलिए या तो आपका इवेंट हो गया आपको देखेंगे ऑर्ड का ऑर्ड अगर रहेगा तो कैसे निकालेंगे ऑर्ड का तो ऑर्ड का मान लीजिए आपका है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ठीक है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन ठीक है तो ऐसा है तो यहां पर देखिए तीन इधर आ रहा है तीन इधर आ रहा है एवरेज जो है बीच का होता है बीच का जो वैल्यू होता है उसको एवरेज नहीं है क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है सब में तो बीच का वैल्यू आपका होगा तो वो ही आपका एवरेज बनेगा तो टोटल ऐड करोगे फिर डिवाइड करोगे छह से उससे अच्छा इस दोनों का वैल्यू का देखिए बीच में क्या आ रहा है एट तो यहाँ पे जो है आपका एट जो है आपका एवरेज एकदम पूरा पूरा निकल जाएगा पूरा पूरा आपका एवरेज जो है एट आपका पूरा पूरा निकल जाएगा एवरेज तो याद रखिए इवेंट का केस में आपका एवरेज अगर कंजिक्यूटिव का आया ऑड नंबर ऑड नंबर अगर ऑड का केस में आपका आया इवन नंबर तो ये याद रखिए अगर कंजिक्यूटिव दिया है तो आपका अगर ऑड दिया है ऑड ही आ रहा है तो कुछ गलती कर रहे हो आप अगर ऑड दिया है तो आपका आएगा इवन इवन दिया है आपका आएगा ऑड ठीक है यहां पे देखिए ना सेवन आया सेवन तो आपका ऑड है ठीक है और ऑड में दिया है आठ आठ तो आ
ऐसे ऐसे हम लोग का जो है डिवाइड मतलब किया जाता है ऑर्डर इवेंट का केस में नॉर्मली दिया रहेगा तो वो बीच का यहाँ से निकाल सकते हैं या है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा दिया है कि मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो तीनों है वन टू थ्री फोर तो यहाँ पे देखिए इसका बीच में क्या आएगा थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट फाइव आपका हो जाएगा यहाँ पे एवरेज तो ऐसे ऐसा जो बीच वाला वैल्यू आएगा वो आपका कंजिक्यूटिव नंबर में या कंजिक्यूटिव एवरेज इवेंट और ऑर्ड में ऐसे ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं फिर एक देखिए अगर यहाँ पे तो देखिए मतलब इक्वल इक्वल टर्म दिया अगर देखिए एकदम बीच वाला जो टर्म दे देगा यहाँ पे मान लीजिए अगर इस केस में बोलता रहा हूँ इस केस में अगर इक्वल इक्वल टर्म दिया है बीच वाला पूछा है तो ये हमेशा होगा ऑड और मतलब उल्टा होगा इसका इवेंट होगा अगर अगर नॉर्मली आपका दिया रहेगा मान लीजिए थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन ऐसा दिया है तो इधर देखिए तीन हो गया इधर तीन हो गया तो यहाँ पे अगर इसका इसके आपका ऑडी होगा इस केस में आपका ऑडी होगा यहाँ पे आपका और जहाँ पे आपका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे दोनों साइड में इक्वल आ रहा है बीच वाला वैल्यू सीधी सीधी निकल जा रहा है तो बीच वाला वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा अगर सीधी सीधी आपका बीच वाला वैल्यू नहीं बन रहा है मान लीजिए दोनों साइड का जो बीच वाला वैल्यू सीधी सीधी नहीं बन रहा है उस केस में आपका हो जाएगा जो बीच का नंबर इसमें होगा ऑर्ड में रहेगा तो इवन होगा इवन में रहेगा तो ऑर्ड होगा तो समझ में आया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका सीधी सीधी बन जाएगा नहीं तो आप टोटल कैलकुलेट करोगे प्लस करोगे डिवाइड करो करके देख लीजिए आंसर यही आएगा ठीक है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही था हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे कि आपका जो नेक्स्ट एवरेज का कुछ कंसेप्ट है एवरेज को हम लोग रियल टाइम बेसिस में प्रॉपर्टीज देखेंगे और एवरेज का हम लोग आज देखेंगे कि, कि प्रिलिमिनरी एवरेज क्या है एवरेज का जो डेफिनेशन है कितने टाइप का एवरेज होता है ये हम लोग डिस्कस किए और कंजिक्यूटिव नंबर का हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में एवरेज निकाल सकते हैं ये हम लोग डिस्कस किए आगे आगे हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है कुछ प्रीवियस ईयर्स का सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे तो उम्मीद करते हैं आपके क्लास आज को आज समझ में आ गया होगा आप एकदम क्लियर रहेगा एवरेज का के साथ और कंजिक्यूटिव नंबर सबको निकालना एकदम आ गया होगा एकदम तो आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का एक ही आपका उपाय है प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप निखर के आओगे उतना आपका मैथ्स इंप्रूव होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इजीली कर पाओगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एवरेज का और भी कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग वेल स्टेक केयर स्टे सेफ एंड गुड बाई फॉर नाउ